가자 가보나 네 여러분 안녕하세요 호삼아입니다 자 산란철입니다 네 수중전 제가 즐겨라 합니다 어, 오늘은 좀 많이 걸어 들어갑니다 그래서 좌대를 물에 띄워서 네 들어가 봅니다 거의 수심이 1m 30 정도 네 아주 깊이 좌대를 받고 네, 멋진 포인트에 멋지게 세팅을 한 다음에 자 본격적인 낚시 한번 시작해 봅니다 어, 오늘 로드는 10척이고 수심은 1m 30 정도 네, 원줄 1.25에 목줄 1호 정도 사용하고요 지금 산란을 거의 한 3-4일 정도 앞두고 있습니다 네. 그래서 산란 바로 직전에 알짜리를 보러 오는 붕어들을 노리기 위한 낚시를 시작합니다. 자 시작 전에 바닥을 꼼꼼히 한번 체크해보고 어, 오늘 떡밥은 네, 뭐 역시나 제가 늘 쓰는 포테이토 대립 200에 글루텐 100, 물280 산란철에는 가볍고 또 물성이 좀 많은 그런 밥이 확실히 유리합니다 자 찌는 두 반을 달고 네, 오목에 맞추고요 자 떡밥을 달아서 어, 한번 기대감을 안고 시작해 봅니다 어 알짜리를 보러 올라온다 붕어들이 붙어주면 낮에도 네, 작년 제 영상을 보시면 아시겠지만 어, 낮에도 붕어들이 굉장히 잘 나와줬죠 네, 그런 어떤 멋진 조항을 기대하면서 낚시를 시작했습니다 자 최대한 장애물에 바짝 붙이는 낚시를 하는 것이 좋고요 자 목내림이 끝나고 지금 좀 건드리죠 그렇게 어, 밥질 몇 번만에 이제 찌가 움직이면 어, 굉장히 가슴이 두근두근합니다. 입질 굿 야, 피아노 줄 소리까지 나네요 네 여러분 붕어 아닙니다 <웃음> 살치가 평균 사이즈가 저 정도입니다 아. 붕어들이 분명히 어, 지금 저 앞에 장애물 근처 저 밑쪽에서 많이 라이징을 하거든요 이 시간쯤 되면 이제 슬슬 올라 붙어야 되는 시간입니다 간단하게 점심을 먹고 다시 들어와서 시작해봅니다 아직까지도 살치가 붙는 것 같은 느낌이 들죠 아, 입질 하나는 뭐 예술이네요 아하 이것이 바로 살치 쌍거리 사이즈 보세요 와뭐 이야 전부 20cm <웃음> 아직까지 붕어들이 어, 안 올라오고 있습니다 그렇기 때문에 살치가 저렇게 많겠죠 자 과감하게 
철수를 하고 오후 낚시를 한번 즐기러 다른 곳으로 옮겨 봤습니다 자 이곳은 어, 예당 저수지 논바닥 포인트 입니다 어, 산란철이 되면 이 논바닥에 붕어들이 많이 들어와서 놉니다 지금도 어, 이 논바닥으로 붕어들이 굉장히 많이 들어왔고요 수심은 거의 뭐한 60, 70cm 정도밖에 안 됩니다. 근데 이 안에서 붕어들이 굉장히 많이 놀기 때문에 어, 또 토종 붕어가 네, 잘 나와준다고 해서 왔습니다. 어이구. 자, 이 논바닥에서 저렇게 붕어들이 라이징을 엄청 합니다. 네, 수심이 뭐 60, 70밖에 되지 않는데도 와. 붕어들이 많이 들어와서 라이징을 하는데요 자 지금은 제가 떡밥을 던지는데 떡밥을 던지는 그 자리에 베스가 <웃음> 떡밥이 들어가자마자 그냥 바로 와이 예당저수지에 베스가 너무 많습니다 매년 많아지네요 와, 베스가 어마어마하구나. 와, 전날 베스 하시는 분들이 한 20명 이상 계셨는데, 1인당 거의 4자 베스를 10마리 이상씩 잡더라고요. 와, 이게 제가 붕어라도 하, 이런 상황에서는 베스 피해 다니느라 정신 없을 것 같습니다. 아, 옛날에 예당조 수지는 아니랬는데, 지금은 베스가 너무 많아서 네, 거의 붕어잡기 힘든 곳으로 바뀌고 말았습니다 자 어쨌든 목내림을 시켜서 바닥에 두 바늘을 붙였습니다 지금 살치들이 계속 베스를 도망다니느라 정신이 없습니다 아... 자 살짝 들어올리죠 <웃음> 히트 자 과연 붕어일 것인가 이거 뭐 이렇게 나와? 붕어입니다 드디어 아우 이야 분명히 들어올렸는데 먹었잖아 뭐. 정확하게 먹었지 어우 좋아 네, 정확하게 먹었는데 목줄이 지느러미에 아, 걸렸네요 좋아요 좋아요 사이즈는 작지만 오우 어우 먹고 들어올렸죠 또 히트 힘이 심상치 않습니다 베스구나 우와 베스구나 베스구나 우와 어마어마하구만 파워가 베스 너무 아, 많습니다 야. 예당지 힘들어요 아... 바늘이 바늘이 휘어버리고 여러분 이 예당지가 베스 때문에 붕어가 너무 힘들어합니다 아... 
안타깝네요 자 오늘의 마지막 포토제닉 한번더 보시면서 다음번에 또 멋진 조행을 기다려봅니다